はい。じゃあですね、まず、病態学編、始めていきたいというふうに思います。でですね、まず、こう、腰痛って何なのかですね。これは、ベーシックの時にね、お伝えさせてもらった分もありますけども、もう一度、再復習って形で見てください。で、腰痛って何かって言ったらですね、これ、腰痛とは、何らかの原因で、腰部に発生した、疼痛症状に対する疾患群の総称って書いてますね。はい。なんで、まあ、いわゆる、腰のあたりに何か痛みがあるってものを腰痛だと、ね、いうふうに分類されています。で、何らかの原因で起こる非特異的腰痛が 85% っていうふうに言ってます。で、これ何かって言ったらですね、こういうふうに、腰痛ですね、ちょっと細かい日時になってるかもしれませんけど、実際ですね、これは JMA って言いますけど、アメリカの医師学会がですね、出したものになりまして、何かと言いますと、病院で特定できるものと特定できないものがありますと。で、特定できる、特別異常がある腰痛ってものを特異的腰痛と言います。例えば画像診断をして。椎間板ヘルニアだねとかですね。あの、狭窄症だねとかね。<笑>脊柱管がそう狭くなってるねだったりとか、あとは圧迫骨折があるねとかっていうような、いわゆるレントゲンとか画像試験だったりとかっていうもので分かるですね。特別異常があるなってね、原因が特定できるものが特異的腰痛。そして、逆に言うと、あれ画像上大丈夫なんだけど、診断上大丈夫なんだけど、なんか痛みを言ってるな。うん、分かんないなっていうような原因が特定しけない腰痛。この2種類に腰痛が分かれると言います。で、この特別異常がある腰痛っていうのが 15% でした。逆に言うと原因がわからない非特異的腰痛で、ね、特別異常がない腰痛が 85% でしたってことですね。なので何が言いたいかと言いますと、85%、いわゆる原因不明の腰痛っていうのが 85% なんだよっていうことですね。これはアメリカの医師学会も言っていますし、実際に日本のね、あの腰痛診療ガイドラインってね、2012年出された日本整形外科学会に日本腰痛学会が出しているもの中でも言われています。ただ、日本ではですね、2019年にこの腰痛診療ガイドラインっていうものがですね、改定されまして、ね。あの、日本赤外学会がこう、2019年にこ,これじゃないかなっていうふうにね、言ってます。で、何かと言いますと、この非特異的腰痛、85% 原因不明ですって言ってたものを、ちょっと再定義しましたということで、まあ、あの、近年発表された、あの、研究ではこんな風になってますっていうふうに、腰痛がこんな風に分かれましたよと、原因が。っていうもので出されたものっていうのが、椎間関節性ですね。これは椎間関節なんで、まあ、背骨と背骨の間の関節性が 22%、筋筋膜性が 18%、仙腸関節性が 6%、非特異的腰痛が 22%、そして椎間板性が 33%、狭窄症が 11%、ヘルニアが 7%、というふうに分類しています。で、これがですね、まあ、あの、分類されましたということなんですけども、まあ、どういうふうな私がね、解釈をしたのかってことですね。これはまあ、いろんな人が解釈の仕方があります。ね。実際にこういうふうに分けましたってものもあるんですけど、実際私が見てですね、思ったのが、筋とか関節っていうところって、私たちが都市で介入していく場所が多いじゃないですか。っていうふうに考えていくと、この上の4つっていうのは、私たちが都市で介入していくもの。で、逆に言うと、椎間板性だったり、狭窄症とかヘルニアっていうのね、こういうものに関しては、いわゆるこう、手術だったりとかっていうのは病院でやっていくものっていうふうに考えていくと私たちが触れる腰痛って 68% ですねあとは 31% なんですけどねで何かと言いますと3人に2人ぐらいですね私たちが介入して改善していく可能性があるっていうものですねいわゆる筋とか関節っていうところだったりがあるんじゃないかなっていうふうに言われていますで実際手術療法においてもですよ、ね、手術療法っていうのがこれ2019年の診療ガイドラインの中で言われてるんですけど何かと言いますと慢性腰痛に対する脊椎固定術の疼痛軽減効果は認知行動療法や運動療法など非手術的療法と同等であるいわゆる脊椎固定術とかっていうのは手術療法ありますよね。この手術療法っていうのは認知行動療法、いわゆる痛みを治していくために頭にアプローチをしたりとか、認知だったりとかってね、いわゆるこの記憶だったりとか、えっと、頭に対してアプローチをしていくですね。腰痛ってこういうもんですよっていうものを分かったりとかっていうことですね。っていう認知行動療法だったりとか、運動療法、いわゆる運動ですね。筋の再教育だったりとか、弱化筋に対してのアプローチですね。っていうところに対しての治療と同じレベルでした。同じ治療効果でしたっていうふうに言ってますそして手術に関して
椎間板障害であると判明している場合は脊椎固定術が頭痛の軽減に有用となる可能性があるしかし手術適用は厳しく厳密に検討する必要があるっていうふうに書いています実際に本整形外科学会だったりとか日本腰痛学会っていうところねだったらドクターたちもですね実際に手術するっていうのはちょっとしっかり厳密に考えた方がいいとで実際に効果としては同じぐらいかもしれないんだけども手術の方がお金がかかったりとか時間がかかったりとか傷ができてしまうそういうところを考えるとこっちの方がね、認知行動療法とか運動療法だったりとかって都市でアプローチしていく方が効果的なんじゃないかなっていうのを言われていますじゃああ分かったコルセットとかしようよってことに関してもですね実際コルセットとか物理療法ってところに関してもまあ1234って感じでやってくださいっていう推奨度がね1になればなるほどやってくださいってもので4に関してはやらない方がいいですよってもんですねで実際に1234っていう段階においてですけども推奨度がですねまあまあ提案する程度でいいんじゃないかでエビデンスレベルって言ってですねいわゆる科学的なあの証明があるのか、ね、医学的にこれは証明されているのかというものに対してはです、ね、C レベルになっています例えば、権威療法とかコルセットをつけるだったりとか電気をしたりとかっていうことに関しては、まあ、進める程度ではあるんだけども実際効果があるかっていうのを証明されているかというとそうでもない可能性があるという形になっているので実際、手術をするとしてもです、ね、この椎間板性には効果的っていうふうに言われていますけどそれに関してはちょっと厳密にす検討したいって言われるとほとんどほとんどまあ 13% なのでほとんどのいわゆる狭窄症とかヘルニアだったりとかこういう筋関節系に関してはですね、まあ、同じようにやっぱりこの 85% が原因不明なんじゃないかっていうところが分かってくるんじゃないかなと思います。で実際にですね患者さんが病院に行って改善しないんだよねとか、あのー、例えば湿布やってるんだけども薬飲んでるんだけどもなんか全然痛み改善してこないなんだ逆に痛みが強くなってる気がするとか薬飲む回数が増えてる気がするとかって言われるんですよねでこれに関してはやっぱ覚えていただきたいことは医学のそもそもの考え方ってところをですね考えていただきたくて。もともとね、この日本に今、主流となっている、世界的にも主流となっている医療の考え方、これは西洋医学、西洋医学ですね。っていうものは、体の悪い部分に対して直接アプローチして排除するっていうのが目的となっています。これはもう、ウィキペディアで言ったとか、もう実際に書かれている文書です。で、東洋医学っていうものね、もちろん、あの、東洋、いわゆるアジアだったりとか、東洋でですね、できた医学っていうのは、領域の怪我や原因を突き止めて、その原因を除去することが目的としているってものです。で、病院でやってることが根本的に解決しない、ダメだよねとかじゃなくって、そもそも西洋医学というもの自体が、体の悪い部分、痛みが出てる場所を排除しましょうっていうことですね、が原因になってる、あのー、目的となってるんですね。だから、腰が痛い。じゃあ、腰の圧迫してる場所を、解除しましょう。ですけど、ヘルニアを解除しましょう。ですけど、圧迫したのは何が原因なのか。反り腰だったりとか、姿勢が悪いだったりとか、生活環境だったりとか、筋肉が弱化してる、強くなってる、頑張りすぎてる、こういうバランスが悪くなってしまってるところですよね。原因というのは。ですけど、そうじゃなくって圧迫してるを解除しよう。これが西洋医学の考え方であって。ね。あの、っていうことをまず覚えてください。だから病院でやってることが悪いとかじゃなくて、そもそもやってるところが根本的な解決というところではなく、悪い場所をアプローチしましょう。だから、例えばね、風邪をひいて、皆さんが風邪薬に飲みました。じゃあ、風邪にならなくなったか、じゃなくて、風邪をその場で一時しのぎをした。いわゆる、その場をまずは乗り越えましょうっていうのが、生学の考え方であって、風邪が引きにくくなったかって言ったら、そうじゃなくて、逆に風邪引きやすくなりますね。なんでかっていうと、風邪の免疫が弱くなっちゃうからですね。薬を飲んじゃうことによって。ですか人間の体の中には、もともとやっぱ自然回復していくための機能だったりとか、そういうシステムがあります。それ自体を、やっぱり薬が入ることによって、弱くしてしまってる。ね。で、なので、やっぱりね、こう、病気になりがちだったりとか、腰痛で湿布をすれば、なんかどんどんどんどんひどくなってるし、なんか湿布を貼る回数が増えたとかね、薬を飲む回数が増えた。だから、原因に対して、直接アプローチをするんじゃなくて、原因に対してアプローチをしていく。だから、私たち治療家が考えるべきところっていうのは、この根本的に痛みが出てこない。再発しない。こういう治療を考えるべきだと思います。ですかで、それを考える上で私たちが見ないといけないところ。これが何かって言ったら、体の組織ですね。骨だったりとか、筋肉だったりとか、神経、血管っていうもの。ですね。で、実際にですね、このさっき言いましたけど、何らかの原因で、何らかの原因で、ヒート食い的な腰痛が 85% って言われてます。実際にですね、これは、あの、2005年に言われてるものなんですけど、内臓性、血管性、心因性、神経性、脊椎性、筋性、蒸気以外の構造破綻での腰痛が特異的腰痛。いわゆる
これ以外のものっていうのが特別異常をきたす腰痛じゃないかっていうふうに言ってます。逆に言うと、非特異的な腰痛が 85% ありましたよって言ってますよね。85% って何かって言ったら、いわゆる内臓とか血管、心因性、そして神経、脊椎、筋とかっていうようなものだと思ってください。ただ、人間の体を見ていくとですね、やっぱり筋肉っていうのが400個以上あります。って考えていくと、やっぱ組織としては、やっぱ筋肉が一番多いです。ね。筋肉が多い。ですけど、それ以外にも、こういうような血管とか内臓、そして神経だったり、脊椎っていうのは関節だったりとか、こういうものもあるんだよってことですね。であれば、やっぱり金星に対してアプローチをやっていくっていうね、ベーシックでやったような内容をやっていっても、もしなんか改善してこない。人間の組織の中で大体6割か7割を占めているのがこの筋肉です。ですけど、それ以外にも関節だったりとか神経、血管ってものもありますよね。なんで、もしね、なんかやったんだけども、金星やったんだけども、なんか改善しにくい、最後取り切れない、こういうものに対しては、やっぱりこういうもの、あの、神経、血管だったりとか、内臓に対してアプローチをしていかないといけないんじゃないかな。だから、痛みの原因っていうのはたくさんあります。ですけど、筋肉性、筋膜性っていうものが多かったと思います。で、私の中では大体6割から7割っていうのは、この筋、筋膜性のことが多いですから、ここに対してアプローチをやっていくことによって改善することは多いです。ですけど、それ以外にも、やっぱり最後取り切れない、朝の痛みが取り切れない、この動き出すだけだのだけ腰痛が取り切れないっていうのは最後の位置だったりとか最後取り切れないこういうところっていうのはもしかしたらこの筋腱だったりとか血管神経だったりとかえっと内臓こういうところにあるかもしれませんですのでこの慢性腰痛に対してですねもしくは今からやっていくようなアドバンスの中でやっていくような内容に関してはこの内臓血管心理だったりとか神経脊椎関節だったり筋肉こういうところを見ないといけないかもっていうところをねぜひ覚えていただければと思いますで今回は慢性腰痛に関してはですねこの内臓血管だったりとか神経そして関節こういうところに対してもアプローチをやっていきたいというふうに思っていますですのでどんどんどんどん深く深くですね関わっていってただベーシックでやったようなあのベースの内容である筋筋膜をやった上でも改善してこないこういう時であればこの内臓血管だったりとか、ね、神経こういうところにアプローチをやってみてくださいという内容でがブレードグレードアップしてお届けしていきたいと思ってますのでまずはこの概念を覚えていただきてなぜ腰痛に対して内臓やるべきか血管やるべきかってところをねしっかりこの中身で知っていただければと思いますはいでですねまだ病態学続くんですけどもじゃあどんな内臓とか血管の症状があるのか症例があるのかってところをねお届けさせていただきたいというふうに思いますのですぐセッションでお会いしましょう